Prince is the glamour which turned the dust of everyday life into a golden haze. American Lekho Caroline Gold Hill Prane Kothi Shuru Kochi Achke Rangapuri presents Glamour a brand new Ekti episode. Shathe Achi Ami Twin Carol Apna their host Kamu Nachin Apna. Asha Kori Shobai Bhalo Achin. Ebar e Paris Fashion Week e Bangladesh e Dujun model Onshunita Dachin. I think Apna Ro Kombishi Shobai Ekhobor Pegi Achin. Tadiri Ekjun e Shathe Kotha Abe Amade. Tobe Tar Pasha Pashi Studio Te Achke Upusti Thabe an Ekjun Shunduri model. Kintu Keshe. জানতে হলে থাকতে হবে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকে রাঙ্গাপুরি প্রেজেন্টস গ্ল্যামার এক প্ল্যাটফর্মে ঘোষণা করা হলো তিন সুন্দরী প্রতিযোগিতার বিজয়ীর নাম মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ মিস আর্থ বাংলাদেশ এন্ড মিস মাল্টিন্যাশনাল বাংলাদেশের গ্র্যান্ড ফিনালেতে তিন সুন্দরী মাথায় উঠেছে সেরার মুকুট ফেমিনা মিস ইন্ডিয়ার মতো এই প্রথম এত বড় বিউটি প্যাজেন্ট অনুষ্ঠিত হলো ঢাকায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাজিয়া ইসলাম রাজধানী ঢাকার অভিজাত একটি হোটেলে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে একসঙ্গে তিনটি বিউটি প্যাজেন্ট বিজয়ী নাম ঘোষণা করা হলো যেখানে মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ দু হাজার তেইশের মুকুট জিতেছেন ফরজানা ইয়াসমিন অনন্যা মিস আর্থ বাংলাদেশ দু হাজার তেইশ নির্বাচিত হয়েছেন আনিকা বুসা মারিয়া এবং মিস মাল্টিন্যাশনাল বাংলাদেশের খেতাব জিতেছেন সোমাইয়া হারুন আমি মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ হয়ে এখন আমি জাপান রিপ্রেজেন্ট করতে যাব ইনশাল্লাহ নেক্সট মান্থ অ্যান্ড যাওয়ার পর অবশ্যই আমি চেষ্টা করব যে বাংলাদেশের কালচারকে বেস্টভাবে তুলে তুলে ধরতে আমাদের জাপানিস এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বিভিন্ন ক্যান্ডিডেটদের সামনে তো আমি চেষ্টা করব যে একটা রিপ্লেসমেন্ট পাওয়ার আই থিঙ্ক ইটস এ গ্রেট অনার টু রিপ্রেজেন্ট দ্য কান্ট্রি ইটস এ গ্রেট অনার টু বি কল বাই মাই মাদার্স ল্যান্ড নেইম এবারের আসরে ফার্স্ট রানার সাপ হয়েছেন পারিয়া তাসনিম রিদি এবং সেকেন্ড রানার সাপ হয়েছেন রেহনুমা তাবাসুম এশা মুকুট বিজয়ী তিন সুন্দরীর মধ্যে মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ অক্টোবরে জাপানের টোকিওতে মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন অন্যদিকে ডিসেম্বরে মিস আর্থ যাবেন ভিয়েতনামে এবং মিস মাল্টিন্যাশনাল যাবেন ভারতে গ্র্যান্ড ফিনালেতে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন অভিনেত্রী অরুণা বিশ্বাস মডেল কোরিওগ্রাফার আজরা মাহমুদ মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ খ্যাত রাফা নানজিবা তোরসা সহ অনেকে যিনি জিতে যাবে নাকি তার কাছে আমার প্রত্যাশা হচ্ছে তারা অনেক স্মার্ট তারা বাংলাদেশ সম্পর্কে যেমন জানেন বা পড়াশোনা করেন বা অন্যান্য পৃথিবী সম্পর্কেও যেমন জানেন ঠিক তেমনি আমি চাই যে ওরা আমাদের বাংলাদেশের ভাষা বাংলাদেশের সংস্কৃতি বাংলাদেশের যে রুটসের যে আমাদের যে রুটসের সাথে আমাদের যে সম্পর্কগুলো এগুলো যেন মানুষের সামনে তুলে ধরে পৃথিবীর কাছে আয়োজনটি ন্যাশনাল ডিরেক্টর মালা খন্দকার বলেন মিস ইন্টারন্যাশনাল থিম হচ্ছে শান্তিকে প্রমোট করা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আর মিস আর্থের হচ্ছে তারা প্রকৃতি নিয়ে কাজ করে কীভাবে ইনভারনমেন্ট সুন্দর থাকবে পৃথিবী কীভাবে সুস্থ থাকবে আর্থ কীভাবে সুস্থ থাকবে আর মিস মাল্টিন্যাশনাল টোটালি কাজ করা হচ্ছে কালচার নিয়ে সো তিনটাতে একটা তিন ধরনের টাচ রয়েছে এটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রথমবারের মতো বনিলে আয়োজনে উপস্থিত অতিথিদের একটাই প্রত্যাশা বিশ্বমঞ্চে এই তিন সুন্দরী বাংলাদেশের সুনাম ধরে রাখতে সক্ষম হবে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে তিনি এখন পড়াশোনা করছেন কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এ দুই সালে বাংলাদেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে যাত্রা শুরু করেন সোহা বর্তমানে তিনি লস এঞ্জেলেসে মডেল হিসেবে কাজ করছেন এবার বিশ্বখ্যাত প্যারিস ফ্যাশন উইকে ক্যাটওয়াক করতে যাচ্ছেন জেরিন সাদিয়া সোহা এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ফ্যাশন উইক গ্ল্যামার টিমের সাথে কথা বললেন সোহা চলুন বিস্তারিতভাবে জেনে আসি তার এই পর্যন্ত পথ চলার গল্প হ্যালো সোহা কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি 
কেমন চলছে পড়াশোনা জি ভালো যাচ্ছে কিন্তু এই প্যারিস ফ্যাশন উইক নিয়ে একটু ব্যস্ত আছি আমেরিকার ফ্যাশন এন্ড মডেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার যাত্রাটা কিভাবে শুরু হয়েছিল ছোটবেলা থেকেই মডেল হওয়ার ইচ্ছে ছিল মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার ইচ্ছে ছিল ছোটবেলা থেকেই কিন্তু বড় হয়ে আরো বেশি আকৃষ্ট হয়েছে আমি টু থাউজেন্ড নাইনটিনে লস অ্যাঞ্জেলেসে মুভ করেছি এরপর আমি বিভিন্ন এজেন্সিতে অ্যাপ্লাই করি মডেলিং এজেন্সিতে তারপর সাউন্ড বেসের মাধ্যমে আমি গত বছর নিউ ইয়র্ক ফ্যাশন উইকে হাঁটি এবং এই বছর প্যারিস ফ্যাশন উইকে যাচ্ছি আগামী পঁচিশ সেপ্টেম্বর থেকে প্যারিস ফ্যাশন উইক শুরু হচ্ছে বলে আমরা জেনেছি আপনি হেরিটেজ ইন্ডিয়া ফ্যাশন এবং ক্রিস্টাল আইনের জন্য হাঁটবেন এত বড় একটা আয়োজনে কিভাবে নির্বাচিত হলেন আপনি গত বছর আমার নিউ ইয়র্ক ফ্যাশন উইকে আমার এই ডিজাইনের সাথে পরিচয় হয় এবং তারপরে আমার প্যারিস ফ্যাশন উইকের র্যাম্পের বিষয়ে ওদের সাথে কথা হয় এবং তারপরে ফাইনালাইজ হয় সব কিছু ওকে গত বছর নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত নিউ ইয়র্ক ফ্যাশন উইকে অংশ নিয়েছিলেন আপনি আমরা যতটুকু জানি এতে প্রথমবারের মতো র্যাম্পেও হেঁটেছেন আপনি সেখানকার অভিজ্ঞতার কথা যদি একটু শেয়ার করতেন জি নিউ ইয়র্ক ফ্যাশনে গত বছরে এই যে খুবই একটা বড় অপরচুনিটি ছিল আমার জন্য এবং আই ওয়াজ ভেরি প্রাউড টু বি রিপ্রেজেন্টেটর অফ বাংলাদেশ নিউ ইয়র্ক ফ্যাশন উইক এবং এবছরও আমি প্যারিস ফ্যাশন উইকে যাচ্ছি এটি অনেক বড় অপরচুনিটি আমার জন্য প্যারিস ফ্যাশন উইকের প্রিপারেশন নিচ্ছেন এখন কি করছেন এই বিষয়ে জি এখন ডিজাইনাররা তাদের ড্রেস এবং লুক ফাইনালাইজ করছে এবং ইনশাআল্লাহ ইট উইল বি সাকসেসফুল ইভেন্ট সবাই আমার জন্য ড্র করবে আপনি যুক্তরাষ্ট্রের অসংখ্য ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করেছেন এইসব কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটু বলুন বাংলাদেশ থেকে আসার পরে আমেরিকার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করা এটা আসলে আমার জন্য একটা নিউ এক্সপিরিয়েন্স ছিল এবং আই রিয়েল এনজয় নিউ ইয়র্কে দু হাজার একুশ সালে ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডে সেরা বাংলাদেশি মডেল হিসেবেও পুরস্কার পেয়েছেন সেই এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল আই ওয়াজ রিয়েলি অনার যে ওরা আমাকে সেরা বাংলাদেশি মডেল হিসেবে নির্বাচিত করেছিল আই ওয়াজ রিয়েলি অনার আপনার ফিউচার প্ল্যান কি যেহেতু আমি এখন ইন্টারন্যাশনালি কাজ করছি ভবিষ্যতে আরও ইন্টারন্যাশনালি কাজ করার ইচ্ছা আছে নেক্সট ইয়ার মিলান ফ্যাশন উইক লন্ডন ফ্যাশন উইকে কাজ করব আমার এজেন্সির সাথে কথা হয়েছে এবং বাংলাদেশকে আরও বিভিন্ন দেশে রিপ্রেজেন্ট করার ইচ্ছা আছে নাটক সিনেমা অভিনয় নিয়ে কোনো ভাবনা আছে আপনার বাংলাদেশে অবশ্যই কাজ করার অনেক ইচ্ছা আছে এবং বিভিন্ন ডিরেক্টর পরিচয়ের সাথে আমার কথা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি যাবো বাংলাদেশে এবং ভালো কাজ করার ইচ্ছা আছে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে প্যারিস ফ্যাশন উইকে হাঁটবেন আপনি অনুভূতিটা কেমন এটি একটি অনেক বড় প্ল্যাটফর্ম সো আই এম রিয়েলি এক্সাইটেড এবং নার্ভাসও লাগছে এবং সব মিলিয়ে আশা করি সব কিছু ভালো হবে দেশের মানুষের জন্য কিছু বলার আছে বাংলাদেশের মানুষের জন্য আমি এটাই বলবো যে আমরা যে যারা যে ইন্ডাস্ট্রিতে আছি না কেন সবাই তাদের ওই দিক থেকে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়া উচিত এবং আমি আমার ইন্ডাস্ট্রি থেকে ট্রাই করবো অলওয়েজ বাংলাদেশকে আরও বাংলাদেশের জন্য কিছু করতে আপনাকে আর টিভির পক্ষ থেকে তথা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রইল অনেক দোয়া এবং অভিনন্দন ধন্যবাদ আর টিভিকে আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য এবং আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন এবং ভালো থাকবেন It's time to take our first commercial break, but break a part out of it, so please don't go anywhere. We are coming back within a very short time. Welcome back to Rangaburi Presents Glamour. I want to show you the show, and I'm the special guest, Lux Superstar, the beautiful and the gorgeous Mim Mantasha. How are you? I'm fine. You look so pretty. Thank you. Aapne kya na to shundar? I think I was born like that. Oh wow, <laughs> I like that answer. Acha, aapne to naach onak pochhunda kore, naach korte aapne khub bhalo bashe, kintu aapnake stage performance amra to kom dekhi keno? Age ekdomi time petam na, ei jonno kora hoto na, i running try korchi. Jeno onek beshi dekha jay. Tahole amra aapnake beshi beshi stage performance o dekhbo. Inshallah. Career er shurutei aapni বিয়ে করে ফেলেছেন কেন একটা মিত আছে কিন্তু মিডিয়ায় যে বিয়ে করে ফেললেই নাকি ক্যারিয়ার শেষ দিয়ে ডু ইউ অ্যাগ্রি উইথ দ্যাট নো ডেফিনেটলি না আমার কাছে একদমই মনে হয় না লাইক বিয়ে করে ফেললে কারো ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যেতে পারে কারণ এটা অনেকটা ডিপেন্ড করে আমি কাকে বিয়ে করছি আমার পার্টনার কেমন অনেকটা ডিপেন্ড করে আমি অনেক লাকি যে ও অনেক প্রোগ্রেসিভ সো ও আমাকে অনেক সাপোর্ট করে সব বিষয়ে সো আমার কাছে একদমই মনে হয়নি যে বিয়ে করার পরে আমার লাইফ চেঞ্জ হয়েছে আপনার পার্টনার আপনার পার্টনার ফ্যামিলিও কি আপনার কাজকে সাপোর্ট করে সমানভাবে ডেফিনেটলি 
না হলে হয়তো আমি এখানে বসে এখন থাকতাম না মাশাআল্লাহ এমন পার্টনার সবাই পাক আর আপনি বিয়ে নিয়ে সবাই নানান ধরনের ট্রোলিং করে স্পেশালি আউটলুক নিয়ে এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন আমার ওকে পছন্দ আমার ওর লুক দেখে আমি ওকে আসলে সিলেক্ট করিনি আমি করেছি যে এই মানুষটা আমার সঙ্গে কেমন কম্প্যাটেবিলিটি বলে একটা ব্যাপার আছে যে ওর সাথে আমার কেমন যায় তো আমার কাছে মনে হয়েছে ও একদম পারফেক্ট আচ্ছা আপনার সম্পর্কে একটা কমপ্লেন শোনা যায় যে আপনার ক্যারিয়ার শুরু করার পরে সবাই যেভাবে ভেবেছিল যে আপনি খুব ফুল স্পিডে কাজ করে যাবেন সেভাবে নাকি আপনার কাজ করা হচ্ছে না আপনি নাকি একটু লেজি আসলে কি কথাটা সত্যি একদমই না একদমই না এই কারণে কারণ যখন আমি ক্যারিয়ার স্টার্ট করি তখন আমি সেকেন্ড ইয়ার শেষ করে থার্ড ইয়ারে উঠি ওনার ইউনিভার্সিটিতে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে সো যেটা হয়েছে যে আমার অনেক টাইম দিতে হতো আমার ইউনিভার্সিটিতে অ্যান্ড আমি চেয়েছিলাম যে আমি অনার্স মাস্টার্সটা কমপ্লিট করি সো ওই জায়গা থেকে না দুটো ম্যানেজ করা একটু ডিফিকাল্ট সো আমার এই বছরে পড়াশোনা শেষ হয়েছে এখন হয়তো কাজ করব এখন একদম ধোঁয়ায় কাজ করা হবে ইনশাল্লাহ যদি কেউ কাজে না শুনবো না এখন পর্যন্ত যতজন অভিনেতার সাথেই কাজ করেছেন আপনার ফেভারিট কোস্টার কে ছিল আমরা যদি টপ থ্রি র্যাঙ্ক করি আপনার ফেভারিট কোস্টার্স ও এইটা তো আমি একদমই বলতে পারবো না আচ্ছা টপ থ্রি না বলি ফেভারিট কয়েকজন কোস্টার্সের নাম বলি কয়েকজন সবাইকে ভালো লেগেছে সবার সাথে কাজ করি সবাই কেন এত টেকনিক্যাল অ্যান্সার দেয় টপ থ্রি ফেভারিট কোস্ট আমরা শুনবই একজনের সঙ্গে আসলে বেশি কাজ করতেও ভালো লাগে না আমার মনে হয় যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মানুষের সঙ্গে কাজ করতে ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স এক্সপিরিয়েন্সেস হয় বাট এমনি যাদের সাথে কাজ করা হয়েছে তাদের মধ্যে মানে যাদের সাথে হয়ে গিয়েছে কাজ অলরেডি অনেকের সাথে কাজ করে ভালো এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আর কারো কথা না বলল আমার ফার্স্ট কোয়ার্টিস্ট তাহসান ভাইয়া ওনার কথা বলতেই হবে উনি অনেক যেহেতু আমার ফার্স্ট কাজ ছিল উনি অনেক সাপোর্টিভ অ্যান্ড মোশারফ ভাইয়া অনেক নাইস মানে আমাকে আসলে সবাই বাচ্চার মতো করে দেখে তো হ্যাঁ ট্রিট করে সবাই আমাকে একদম ওকে এইভাবে করো এটা করো এইভাবে দুজন কোস্টার তো পুরো দু প্রান্তের মানুষ ছিল তাই না এই জন্যই বলেছি দুজনের সাথে এক্সপিরিয়েন্সটা একদম একদম ডিফারেন্ট নাইস আপনার নেক্সট কার সাথে কাজ করার ইচ্ছা আছে কোন অভিনেতার সাথে কাজ করার ইচ্ছা আছে আমার চঞ্চল ভাইয়ের সাথে কাজ হয়নি সো চঞ্চল ভাইয়ের সাথে ইচ্ছা আছে আপনার ফেভারেট হলিডে ডেস্টিনেশন প্যারিস মেবি আমি যেহেতু চারুকলা ডিপার্টমেন্ট সো আমি অনেক পড়েছি প্যারিস নিয়ে আমার মনে হয় যে ওখানে আমার একবার যাওয়া উচিত আপনি কি ওখানে লুবের মিউজিয়াম দেখতে ইন্টারেস্টেডলি গেলে ওইটাই দেখতে হবে আগে শিওর আপনি যে সুন্দরী প্রতিযোগিতা থেকে উঠে এসেছেন সেই সাথে আপনার সাথে সাথে আপনার কালিগস বা তারা যারা সুন্দরী প্রতিযোগিতা থেকে এসেছেন তাদের অনেকের ক্যারিয়ারই এখন খুব ভালো যাচ্ছে অনেক রেগুলার কাজ করছে আপনি রেগুলার কাজ করছেন না এটা কনস্ট্যান্টলি সবাই বলে যাচ্ছে স্পেশালি নাটকে এই কারণটা কি আসলে নাটকে কেন কম কাজ করা হচ্ছে নাটক যে কোনো মানে আসলে নাটক মুভি যে কোনো প্ল্যাটফর্মের কথাই যদি বলি আমি টাইম যতটুকু পেয়েছি আমি অতটুকুই কাজ করেছি বাট যে জিনিসটা আমি বলবো আমার ভালো গুণ বা খারাপ গুণ যেটাই হোক আমি কখনোই আমাকে কারোর সাথে কম্পেয়ার করি না কারণ যখনই আমি কারোর সঙ্গে কম্পেয়ার করব তখনই আসলে সব প্রবলেমগুলো স্টার্ট হয়ে যায় সো আম যারা অনেক টাইম দিচ্ছে আমার সাথে যারা আসছে যারা কাজ করছে ভালো কাজ করছে আমি তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি তারা ভালো অনেক সময় দিচ্ছে অনেক ভালো ভালো কাজ করছে আমি অনেক সময় দিতে পারিনি সো আমি হয়তো তাদের থেকে পেছানো বাট আমি নিয়ে আমি কখনো ওদের সাথে কম্পেয়ার করি না আমার একটা পার্সোনাল কোয়েশ্চেন ছিল সেটা হচ্ছে লাক্স সুপারস্টার প্রতিযোগিতা মানে এত হিউজ একটা ব্যাপার ছিল এটা যখন হতো সবাই ওয়েট করতো যে আমরা একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলো এপিসোড দেখব কি হচ্ছে কে হবে এখন কেন হচ্ছে না এই প্রতিযোগিতাটার আমি কিন্তু চার বছর পরে হয়েছি আমার আগে কিন্তু চার বছর লাক্স হয়নি গ্যাপ ছিল গ্যাপ ছিল তো অনেক গ্যাপের পরে আসলে লাক্স সুপারস্টার হয়েছে এবারও হয়তো গ্যাপের পরে হবে বাট আমি শুনছি যে হবে আপনার নেক্সট যে প্রজেক্টগুলো আসছে তার মধ্যে কখনো যদি আপনাকে কোনো আইটেম গানে কাজ করার জন্য আপনাকে অ্যাপ্রোচ করা হয় আপনি কি করতে কমফর্টেবল হবেন এখন একটা আইটেম গানে কাজ করার একটা ট্রেন্ড চালু হয়েছে দেখি আই ইউ ইন্টারেস্টেড আই থিঙ্ক আইটেম সং করার জন্য যে সাহসটা দরকার ওটা এখন আমার হয়নি সো ওইটা হওয়ার জন্য হয়তো আরও কাজ করতে হবে আরও বেশি কনফিডেন্ট হতে হবে দেন ওকে ভিওর্স আমরা কথা বলছিলাম লাক্স সুপারস্টার মিম মানতাসের সাথে চলে যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে বাট কোথাও যাওয়া যাবে না উইল বি প্যাক ভেরি সুন
Welcome back to Rangapuri Presents Glamour. I'm going to talk about the main month of the month. I'm going to talk about the next question. Okay. So, I'm going to ask a very good question. I'm going to ask my favorite question. I'm going to ask you about your fitness and fitness. What's the easiest way to do it? Eat it. Sweet. Sweet. It's easy, it's easy. It's easy, it's easy. And do you want to diet exercise or do you want to do it? Slim hop is possible. It's easy to do exercise. You know, proper shape, proper fitness. It's easy to do exercise. What do you want to do with your fitness? I want to do it. Do you want to do it? Why do you want to do it? I want to do it. शॉप तय दो दिन की तीन दिन कोरी शोर बोच्चो और ये तो खाबर दबर शुगर अमें खूब अच्छुं तो कोई ना शुले स्वीट सो वो ही जगह थे क्या शुले मैं खूबी एक दो मी कॉस्ट होए बेचे के लिए नहीं जाते हैं नहीं जाते हैं बेचे बेचे नीचे के पांच बच्चों पड़े ये फील्डे बाय करियरे को था देख चं पोर्शना नहीं जेस सब्जेक्ट पे पोर्शना करें चाहिए शेटा नहीं काज कर बे ना कि मीडिया ते ही थक बे इच्छा अच्छे मीडिया ते काज करे और जेस फील्डे का मैं पोर्शना करें चाहिए पेंटिंग डेफिनेटली उटा कंटिन्यू करें इच्छा था अपना शॉप ने निर्माता के जांच तब ने काज करते चाहे वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा ओनी टैलेंटेड यंग जेनरेशन तादेश जाते डेफिनेटली काज करते चाहिए। कुनी स्पेसिफिक कुनो एक जोने नाम बोलते पड़ बोलो। किधर उन्हें गॉल पे काज करा इंटरेस्ट पेशी। रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर। आमर रियलिस्टिक स्टोरी पहुँचूँगा। अमी इतना देखते पहुँचूँगा कोरी बोलूँगा आमर म मीडिया ते अपना तीन जोन फ्रेंड का नाम जानते हैं अपना बेस्ट फ्रेंड जहाँ आप ऑलवेज अपना पास ही चिलो एंड थक पे तीन जोन बोलो सो डिफिकल्ट एक जोन है नंबर तो पहले शर्ट शे अमार लक्स से चिलो लेकिन जो है अच्छा फर्स्ट रनर है रिश्ते तो वो अच्छे तायो लक्स थे कि बोले खुनो अमर उन्हे� आगे डिसीजन नहीं थे जो कौन टा अमर अशोले हैप्पीनेस से जाएगा गुलो। अमी इटा एकदम क्लियर हुए थे अमर लाइफ है सो। अमी उटा के प्रायोरिटी दिए थे। अमर पोरशुना, अमर फैमिली, ऑलवेज अमर फर्स्ट प्रायोरिटी चिलो सो। इखाने तो कोनो भाभे यू नो कंपेयर करा बा अफसोस करा कोनो जाएगा ही नहीं in fact, I have to do it. I don't want to do it, but I appreciate it. I appreciate it. That's so nice. How did you see the video? I was a child. Yes, I was a child. 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 वही भावे जीवन ऑफर आज चोई भावे पहुँचने दो होते हैं ना सो बैठे बोले मिलते हैं ना बट मिले डिफिनेटली कोर्ट फिल्म में बी वेरी सोन आम्र आप तक के सिल्वर स्क्रीन है देख पो आ आपने वो भी नहीं चाहे ब्रांड प्रमोशन बा ब्रांड एम्बेसडर हुए ऑनिंग गुलो प्रोत्साहन ऐसे तक काज कोच्चन तो हमने जानते जा चीटे कि आशुल ओबीनो है काज कम कॉर्ड कारों ने ब्रांड प्रमोशन है दिखता अपने बेशी फोकस कोच्चन ना गेट बेशी भालो लगे ना जस शौकेर बोश एक लोग कॉर्ड होते हैं ओके ओबीनो ये बात तो है कि जी � डिफरेंट डिफरेंट जे ब्रांड गुलो जेम मोन ब्रांड एम्बेसडर बा ओवीसी टीवीसी जे टाइप हो आमी ऑनिक मौज अपने ये गुलो करते कारण ऑनिक ऑल पुश हो माय ऑनिक शुंदर काज हो एंड आमी निजी को देखते पहुँचन तो कोडी भावे मॉडलिंग बालो एक्टिंग माने टीवीसी ओवीसी जे टेबल टोड ऑनिक डिफिकल्ट ऑनिक कोस्ट टाइम ही बेर करते पड़ता हूँ। शेष पौधों चला इस ची लास्ट टाइम हमरा जानते चाहे आ जारा मीडिया ते नोटों नोटों ज्वाइन कोर्चे बा काज कोर्चे एकों तार आगे कर मोतो शोमाई नहीं एकों उन्हें इजीयर बोला जाए मीडिया ते एंट्री नवा तादेव उद्देश्य अपना छोटा एक तस्सजिशन जो दी दी तचान। आमी 
স্টিল আমার কাছে মনে হয় যে নিজের কাজটাকে মন দিয়ে করাটাই আসলে সবচেয়ে বড় ব্যাপার আর অনেস্টি অনেস্টির সাথে সো এটাই বলবো যে অনেস্টির সাথে কাজ করবো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং হিয়ার থ্যাংক ইউ আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি আপনাকে খুব শীঘ্রই আমরা বড় পর্দায় দেখব অ্যান্ড অনেক ভালো কাজ করুন অনেক ভালো থাকুন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং হিয়ার থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে সো উই আর ডান হিয়ার আজকের এপিসোড এখানেই শেষ করতে হচ্ছে বাট নো ওয়ারিজ আমরা আবারও ফেরত চলে আসবো নেক্সট এপিসোডে টিল দেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখতে থাকুন গ্ল্যামার দেখতে থাকুন আর টিভি টানা বাই বাই টেক কেয়ার